进去。媳妇说呀，呃，会不会是上我雨生哥那儿去了？不可能。那个姑姑，您别急啊，我这就抓个人替我一下。那个什么，我马上就到。别别，你先别到我这儿来，你先到你自己家那儿看看，看看真正在不在你那。行嘞，那有信儿我给您打电话。哎。手电筒拿上，跟姥姥走，快点儿，君君。摩托车声那么大，待会儿让人家听见，啊！哎，我说，你的胆子可是越来越小了。现在是特殊时期，不要再刺激别人啊！咱们俩分头进去，我先进去，啊！好，那走吧。哎。真舍不得你，大半夜的回单身宿舍，这何必呢？咱领了结婚证是干什么用的啊？不说好了吗？你回去看看宋真，我去收拾收拾东西。你要是想我了，你就过来找我。哎，这可是你说的啊！哎，你干嘛？大马路上。爸爸。妈，我我姐她走了，去哪儿了？姥姥，真正不见了，你赶紧去把她找回来。你别着急，妈，你慢慢说，她去去哪儿了？怎么？她说这个家破碎了，她不要家了。我宋正是我一世三寸包大的，她说走就走了。阿姨，你别着急，别待会儿真真没事，您倒出事儿了。孩子只要没事，我这条老命没了就没了吧。姥姥，他妈妈走的时候，我就说留着我干嘛呀？还不如让我走了呢，让我去害怕人，送了黑怕人。阿姨，妈，我要不是看着两个没妈的孩子可怜，我
，我真不到现在。哎呀，老姥，再有，再找个没有联系的，好吗？还不如让我早点毕业当腿算了。妈，您现在说这些有什么用啊？赶紧抓紧时间找宋征吧。我看这样吧。我去宋征同学的家里去看看，好不好？好好好。哎，那我骑上自行车，我到那个沿着宋征上学的路我去走一下，好吧？我们在幸福里大街派出所见。幸福里大街派出所。对对对。好，我记住了。嗯，那我骑车去了。好的。阿姨别着急啊。同学，扶老回家。有了结果，我马上打电话。妈，你就放心吧啊。行了，你们别送了，回去吧。哎呀，别着急了，兴许明天早上自己就回来了。哎，但愿吧。万医生上不了课，我就给他请假，说他病了。好，那谢谢你了。回吧，赶紧回吧。哎。哦，是这样。那你先把这个表格填一下吧，好吗？别着急啊。中人口调查登记表，与失踪人的关系。哦，这个是什么关系就填什么关系，是妈妈填妈妈，是姑姑填姑姑就可以了。我是他继母。继母。有线索了，说，对，身高一米六五，瘦瘦的，对对对。那、啊、第二个女孩的情况呢？好，知道了。哎呦，我给你打过去。好的。有消息了。呃，刚才呢是北京站派出所打来电话啊，说他们那个地方呢有两个女孩和你们要找的姑娘年龄相同，体貌特征也差不多。呃，一个呢，呃。这个脑子有点问题，那我们的女儿脑子根本就没有问题。<笑>别着急，别着急，你们两个一个一个数，好吧？哎，那第二个呢？啊，第二个呢是，刚才偷了一个旅客的钱包，那绝对不可能，这绝对不可能。闺女，这是什么乱七八糟的？这是，这也难说呀。就是你偷了，我闺女也不会偷。哎
啊，对不起。你看你是同事怎么说话呢？对不起，哎，老谢，赶紧给我电话等你。哦，好，酒精响了。哎，你说这人脑子是不是有毛病啊？哪怎么说话的？哎，小点声，让大半宿的不睡觉帮咱们找孩子。他干的就是这工作。你把人情绪惹恼了，损失的还不是咱们自己吗？干嘛呀你这是？哎，你说那个真正的女同学她怎么说呀？啊？她说下午啊，英语课外小组活动的时候，铮铮情绪不大对头，一言不发。那后来呢？在那之前，有一个三四十岁的女人去找过他。你说你这人，你招他干什么呀？你说。哎，哎，你去哪儿啊？我刺激了他，我罪过大了，我去找他去。这么大北京城，上哪儿找啊？那也不能在这干等着呀。别着急。啊，没人接。姚姐这老两口子去南方还没回来呢，他们那儿子可能回他那个学校住单间宿舍去了。你说这怎么办呀？可是我不能让你这大半夜的睡在大街上去吧？哎，你有没有他单位的电话呀？有，那赶紧给我拿出来，我好给你拨号啊！我记在脑子里呢。哦，那你自己打吧，啊！你说你这个闺女啊，这大半夜的，满世界的跑，这要遇见坏人怎么办呢？你妈也不说说你，不麻烦您了，我走了。哎，别去啊！这大半夜的，你去哪儿啊？这都什么时候了，也没车了。你要遇见坏人怎么办呢？得，好歹你跟我这儿凑合一宿得了，有什么事儿明天早上再说啊。哎，你们家有没有电话呀？赶紧给家里打个电话，要不然你爸你妈还不得急死啊？我没妈。家里还有谁呀、啊？我也没家。啊？嗨，那你今天呀、啊，就跟大妈这儿凑合一宿得了啊。不管有什么事儿，明天天亮了再说。大妈这床啊，就是小点儿，咱们挤挤啊。没事，我在这儿坐着就行了。你也用不着这么自责，刚才我也是有口无心，啊。女孩这个时候，就是特别敏感的时期，再加上咱们家现在又是特别敏感的阶段，你说我真是神经病，我好好的，我干嘛非要到学校去看她呢？叶雨生，你说那个真真除了要好的女同学，她有没有跟她关系稍微亲密一点的异性朋友？男朋友？不可能，不可能。你看看这个。什么？你看，这是他留下来的。这，这是第一个，这个。家已破碎，不如。洪光中学吗
。喂，啊，我是派出所啊，幸福大街派出所，请你把你们那个教英文的老师叫来啊，他叫，呃，他叫，我一着急把他名给忘了。这里有没有？啊，对了，就是那个教英文的，很年轻，戴了个眼镜。对，姚健就是他。请你把他给我叫过来。啊？啊，那谢谢了。怎么了？搬家了，不住在那儿了。姚健是谁啊？宋征的英文老师，宋征妈妈活着的时候经常到我们家来，小伙子人不错。哎，那宋征是不是看电影就是跟他去的呀？对。你再给那个人打个电话，你问问他搬到哪儿去了。你快呀、啊！你是说铮铮和他？你打他试试嘛，问问他。嗯，来。对，就是那个。嗯。哎，小钱，小钱。你可回来了！昨天晚上有一女孩找你，在屋里睡着了。哎，你过来看看，她睡着了。半夜里头死活不肯上床上睡去，挺知趣的一个孩子。天都快亮了，她坐那睡着了，我才把她抱到床上睡的。谢谢您啊。挺可怜的孩子，没爸没妈的，得回，有你这么一个哥哥可以投靠，要不然呢，那就太惨了。那大妈，真是太谢谢您了，不好意思，给您添麻烦了。哎，大妈，他什么时候来的？昨天两点才来，你不知道走了多少路呢。你醒了。正正，哎，有什么事儿咱回家再说吧。在这儿，多打扰别人啊。哎，谢谢你啊。啊啊啊啊我来吧。我家没什么吃的，就剩奶粉了。你割的太多了，都嚼不开。这不给你补补吗？这没睡觉，还伤心伤肺的，多吃点，啊？不用，你呀、啊，这充的太多了，够充四类的了。行，还挺会干家务活。谢谢。哎，坐。啊，张正。嗯。什么时候回家？怎么着也给家里打个电话吧。我得先找个地方住下来。反正我是不会回去了。你，你其实可以住在我这儿。反正我父母也得在南方待一整个夏天呢。只不过，你在我……我知道。知道什么呀？对你影响不好。不是对我影响不好，是对你影响不好。你是个女孩子。女孩子怎么了？那些说闲话的人。都是伤害女孩子的。再说你上学怎么办？你可不是那种无故旷课的学生呀。我想好了，我先跟老师请个病假，反正他也不知道从哪儿打的电话。
等我找好住的地方以后，我就回去上学。哎，不是，你还没告诉我呢，这这到底是为什么呀？正正，谁把你伤害成这样？我可以帮你去说呀。我就是觉得特别没意思，连骨肉之间都要欺骗，都要撒谎。你有消息，我会马上通知你。没有消息也通知我们。是我小时候睡的床的，我妹妹临出国前还用过一阵子。当你妹妹肯定特别特别幸福。这你得问她，不过我跟你说，她肯定不这么认为。<笑>这样，你先睡着，我去买点吃的。我下午就两堂课，上午可以陪你。好。杨老师。可以叫你姚健吗？可以。你刚才想问我什么呀？啊，我想说，假如我说的是假如啊，有一件特别特别珍贵的东西，全北京城只有一件，你特别想要它，实际上你也非常需要它，你管你爸爸要，你爸爸说他没有钱给你买。我们家，我爸从来不管买什么东西。小时候我们想买什么，都是管我妈要钱。那好，假如你特别想买那件东西，但你妈妈说她没有钱给你买，可是她后来却给别人买了。哎，那不会的，我妈妈不会骗我们的。没钱就是没钱，她不可能跟我说没钱，然后再给别人买呀、啊。那假如那个人比你对你妈更重要呢？可能，这世界上没有任何人比我们家仨孩子对我妈更重要了。哎，别瞎想了，快睡吧，哈。啊，那就不能直着往里闯啊！哦，对不起，大姐，请问姚建老师家住几单元几号？拿工作证我看看。工作证？我们急着出来都没带。那急什么呀？我们这半夜稀里糊涂的，谁想着带工作证呢？半夜也没想着，那现在想起来了吧？回去拿去吧。你是不是觉得我们俩不是好人呢？这，大姐，我们是来找一个女孩儿。这么这么到我这儿，啊，长得挺漂亮的，哦，是昨天晚上跑出来的吧？对对对,对，您见到了、哦。那你们是他什么人呢？我是他爸爸，他是他，他是他妈。嘿呦，你说这丫头，昨天晚上还跟我说呢，他没爸没妈也没家。哎，要我说呀，啊，这女孩大了，你们这做父母的就得看得严着点。你说这大半夜的。来找一个单身男人，那最后倒霉的还不是女孩啊！那那姚建老师家住几单元几号？您能告诉我们吗？哦，呃，这里头那门幺零三，谢谢谢谢。哎、啊啊啊，要不还是让我先进去，万一真正出什么事儿，他看到我总比看到您好一点，不至于太尴尬。你说呢？好吧，你在这等着我。行啊。回来了，没带钥匙吧？
春振，你爸和你姥姥都急坏了，这万一有个好歹的你不回家，指谁呀？你凭什么在这对我指手画脚的？你给我出去！怎么说话呢你？站住！站住！你还了不得了呢你啊？你还懂不懂好歹啊你啊？好歹已经对我没有任何意义了，我还不想活了呢。宋征啊，宋征啊，你把门开开。宋征啊，你给爸爸说说，你这么做到底为什么呀？啊？你让他跟我出去。宋征啊。宋征，雨生，我走了，你那个别着急，跟他慢慢说啊，我去跟老太太说一下。真真，我先走了啊，有什么事你跟爸爸慢慢说好吗？别烦我啊，我跟老太太说一下程程，现在可以说了吧？啊？程程，你在外面说，不许进来！哎，宋叔，您来了，喝点水吧。我告诉你，姚建，你是他爸爸的学生。啊，宋征他妈妈现在虽然不在了，我一直把你当朋友。你说你他妈的怎么能打我？那咱俩做这种事儿吗？你别误会了，别误会了，我怎么误会你？误会了，误会你？别误会了。叔叔，您听我给你解释，我必须得把这事情给您解释清楚。叔叔，你不用解释，要解释我解释，都是我给你找的麻烦。没错，我跟杨建是好。啊啊啊！不不不不不不不不，没没没有误导我，叔，没有没有没有。大学生，你想象那么脏？不是。我告诉你，姚建，虽说你和宋征的岁数差不多，我告诉你，他现在还没成年呢。你干这种事是要负法律责任的。快走！快走！快走！快走！快走！你听我把这句话告诉你。哎，什么事儿啊？你过来，过来！你看看你穿的这个样子，我说到底怎么回事？坐那。人家里不让抽烟。我，我他也没想到，我根本就没往那儿去想。宋正，我把你交给他，指望他能教你英文，让你考上一个好大学。他倒好，他打你主意。我们怎么了？我们怎么了？我给你有脸说，我还没您丢脸呢！你谈个恋爱，把自己谈得忘乎所然，你是不是现在就是特别想没有我和弟弟啊？啊？那你当时为什么生我跟弟弟？你现在是不是特别想我跟弟弟不在，不碍你们的事儿啊？我什么时？
时候觉得你和你弟弟碍事儿，你说话风筝。还有你说吗？我要不是木头。我和你江鲁阿姨的事儿，我并没有瞒着你，你们姐俩，对不对？再说了，你和你江鲁阿姨不是处的挺好的吗？为什么我上了你们的当？你走，你现在就走，我不会跟你回家的，你走啊！好，你不走是吧？我走。哎，小郑。回去，回去，在这儿干嘛？回去，回去。宋征，要不是姚建劝我，我才不会接近那个女人呢。不管怎么样，郑州，你先跟我回家。我不跟你回去，我说过了，我不跟你回去。你就是不回去，也不能住在这儿。你想想，老师和同学知道了怎么想？你不是最要面子、最爱荣誉的孩子吗？干什么呀？我根本就没有干那种侮辱自己荣誉的事儿，你能不能别说了？我告诉你，我是不会跟你走的。宋征，别这样。你是不是也见过法呀？是不是？不是。好，你,你冷静一点好吗？好，好，我走。我睡大马路上，我就走。宋征。宋征，我告诉你，你现在还不到十八岁呢，还没有成年呢，法律不允许你离开这个家，知道吗？姚建，谢谢你收留了我两个小时。宋征，宋征。就算你不跟我回去，警察也会把你送回家。等到警察都来了，左邻右舍都知道了。好啊，那你让左邻右舍的人来评评理。明明你这个四十多岁的男人，现在练起恋爱来了，什么都不管，什么都不问的，还撒谎，还骗人。我，我撒谎？哎，正正，你说，我哪儿撒谎了？撒谎，你骗人，你还不承认？哎，你你你说说，郑正啊，爸爸到底在什么地方欺骗你了？你给爸爸说清楚。都不愿意揭穿你，揭穿你我脸都红。郑正啊，你姥姥在家都急坏了，咱先回家，有什么事慢慢说啊。我不回家。除非你跟那个女人不再来往。郑正，你江路阿姨和爸爸确实非常。相爱呢？这词儿不是你这个年龄说的，这词儿应该是我们这个年龄说的。你应该想想你的责任，一个做父亲的责任。你应该想想我们的生活费什么时候交。哎，村长，去哪儿啊？我不用你管，你这样不嫌丢人吗？村长啊，你到底去哪儿啊？我去我舅舅家不行吗？哎，村长，村长。
他好像受什么刺激了吧？我怎么会欺骗他？他跟我说了几句话，开始我还觉得挺莫名其妙的，但现在回忆起来，好像是这么个意思。他说有件东西特别珍贵，而且全北京就那么一件。什么东西？他没说，他就说他特别想要那个东西，而且也特别需要它。你没给他买？不会啊，只要是宋征需要的东西，我都会想办法给他弄到。他说他需要一个英文打字机，我也给他买了，虽说是个二手货俊俊，韦德、啊、真正找到了，他现在跟你爸爸在一起。那我告诉姥姥去。等会儿，等会儿，你先买早点去，让阿姨告诉姥姥去。好，赶紧的呀，去晚了什么都买不着了。嗯、好了。哎，舅舅，你知道吗？我姐她最喜欢这辆车了。赶紧去吧。好，找到在在哪儿啊？在他英语老师家里。辛苦了，你也是。那我先回去了，折腾一宿，这家里该不放心了。赶快回去吧，我去跟老太太说一下。谁呀？黄、啊、母是我，江露，正正找到了，找到了。哎呦，你怎么了？啊、哎，是不是心脏不好？我扶您到屋里去躺一会儿。别碰我！你别碰我！我靠一会儿，靠一会儿就好。那铮铮怎么还不回来呀？啊，他跟他爸爸在一起呢。啊，这我就放心了。哎呦，可是把我吓死了。你没事吧？你们在哪儿找到他的？姚老师家，姚建家啊、嗯！我给您倒点水啊。你搁那儿，我不渴。哎，他怎么会离家出走呢？我也纳闷呢。昨天下午到学校看到他还好好的呢。你昨天去他学校了？你去他学校干嘛呀？你为什么要去他学校？你是谁呀？你以为你是谁呀？我我我是张璐，你别再招惹我们家孩子了，行吗？你说铮铮以前是个多好的孩子，要学习有学习，要品德有品德，谁见了不夸他呀？从打跟你认识，你看他变成什么样子了？从你跟雨生认识到现在。我们家有过一天太平没有？这你们俩还没结婚呢，铮铮就离家出走了。你想想，这以后的日子怎么过、啊？这一天里头得有多少磕碰顶撞？再好的感情也经不住这么折腾。哎
。我跟你说句掏心窝子的话吧。您说吧，我女儿和宋雨生，真是一对人见人夸的夫妻。俩人二十出头就认识了，那真是郎才女貌，相亲相爱。两个孩子我帮着带，那他们对自己的母亲也比对我这姥姥亲。所以，你替孩子想一想。要是换了你，你也不愿意叫一个别的女人来代替这么一个亲妈妈呀？哎，我都替你犯难，俩孩子不跟你一块儿过，成天跟你那么闹腾，你怎么受得了？雨生怎么受得了？除非他宋雨生不娶老婆，除非他永远不给孩子找继母。他但凡要找的话，没人比我江露更合适。